ஹலோ டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஐம் சிவில் இன்ஜினியர் யூடியூப் சேனல் மேனுவல் டிசைன் ஆஃப் பில்டிங் சீரீஸ்ல லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட் படி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு முக்கியமான இன்னொரு பேசிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரல் ஆக்சஸோட டெப்த் நியூட்ரல் ஆக்சஸோட டெப்த் வந்துட்டு ஆக்சுவலா இருக்கக்கூடியது அண்ட் லிமிட்டிங் நியூட்ரல் ஆக்சஸ் டெப்த் ரெண்டு விஷயம் வந்துட்டு பீமோட டிசைனுக்கு ரொம்ப முக்கியமான இன்ஃபுளுயன்ஸ் கொடுக்குது அதாவது அந்த பீம் வந்துட்டு அண்டர் ரெயின்போஸ்டா ஓவர் ரெயின்போஸ்டா இல்ல பேலன்ஸ்டான்றது செக் பண்றதுக்கு இந்த நியூட்ரல் ஆக்சஸோட பொசிஷன் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியம் அதோட பேசிக் என்னன்றத இந்த வீடியோல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம சேனல்ல போட்டிருக்கக்கூடிய மற்ற வீடியோஸ் வித் ரிகார்ட் டு இந்த டிசைன் பத்தி இங்க நான் கொடுத்திருக்கேன் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்க ஒரு டைம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா ஒரு கண்டினியூட்டியாவும் இருக்கும் உங்களுக்கும் தெளிவா புரியும் இப்ப நம்ம லாஸ்ட் வீடியோல என்ன பண்ணோன்றத ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ரீகேப் பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட் வீடியோல நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராம் ஆஃப் காங்கிரீட் எடுத்து அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராம்ல இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் கம்ப்ரஷன் ஜோன்ல எவ்வளவு வரும்ன்றத பார்த்தோம் அதுக்கான மொமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவேஷனை வந்துட்டு டிரைவ் பண்ணோம் அதுல இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் வந்துட்டு ஸ்ட்ரெஸ் அடுத்தது பி இன்டூ எக்ஸ்யூன்றது ஏரியா சோ ஸ்ட்ரெஸ் கூட ஏரியா வந்துட்டு மல்டிப்ளை பண்றப்ப போர்ஸா மாறும் அந்த போர்ஸ் கூட இந்த லிவர் ஆம் டிஸ்டன்ஸ் மல்டிப்ளை பண்றப்போ இது வந்துட்டு மொமெண்டா மாறும் சோ இந்த இன்டர்னல் மொமெண்ட் தான் வந்துட்டு மொமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது வந்துட்டு எக்ஸ்டர்னல் மொமெண்ட்டுக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும் இல்லைனா அதை விட அதிகமா இருக்கணும் அதே வந்துட்டு ஸ்டீல்ல வந்து பார்த்தோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப்ஐன்றது ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஏஎஸ்டின்றது ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீலும் டி மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ எக்ஸ்யூன்றது வந்துட்டு லிவர் ஆம் டிஸ்டன்ஸாவும் இருக்கு இந்த வீடியோல என்ன நம்ம லேர்ன் பண்ண போறோம்னு பார்த்தோம்னா இதே காங்கிரீட்டோட ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெயின் கவ சின்னதாக ரீ கேப்போம் அடுத்தது ஸ்டீலோட ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெயின் கவ் எடுத்து அதில் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்கு அதுதான் லிமிட்டிங் டெப்த் அதை வந்துட்டு இந்த வீடியோல நம்ம தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண போறோம் அடுத்தது இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம நியூட்ரல் ஆக்சஸோட பொசிஷன் இருக்கு ஒன்னு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் நியூட்ரல் ஆக்சஸ் இன்னொன்னு வந்துட்டு லிமிட் பண்ணக்கூடிய நியூட்ரல் ஆக்சஸ் இது ரெண்டையும் வந்துட்டு நம்ம பார்க்க போறோம் இதுக்கு மெயினா வந்துட்டு ஒரு அசம்ஷன் இருக்கு லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட்ல அது வந்துட்டு என்னன்னா காங்கிரீட்டோட ஸ்ட்ரெயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பீமோட எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபைபர் அதாவது கம்ப்ரஷன் ஜோனோட எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபைபர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரெயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கணுன்ற ஒரு முக்கியமான அசம்ஷன் இருக்கு அதை நம்ம கொண்டு வந்து ஒரு சின்ன ஒர்க் அவுட் பண்ணி பொசிஷன் ஆஃப் நியூட்ரல் ஆக்சஸ் வந்துட்டு அரைவ் பண்ண போறோம் அப்படி அரைவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த பீம் வந்துட்டு ஒரு பேலன்ஸ்ட் செக்ஷனா இல்ல அண்டர் இன்ஃபர்ஸ் செக்ஷனாறது கண்டுபிடிக்க போறோம் இப்ப நம்ம காங்கிரீட்டோட ஸ்ட்ரெஸ் டைகிராம் பாத்தீங்கன்னா <laughs> காங்கிரீட்டுக்கு எப்படி பார்சியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் கொடுத்தாங்களோ அதே மாதிரி ஸ்டீல்க்கும் அதோட பார்சியல் சேஃப்டி ஃபேக்டரான ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஆல டிவைட் பண்றோம் ஸோ அப்போ இதுதான் வந்துட்டு ஸ்டீலோட ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த்னா பார்சியல் சேஃப்டி ஃபேக்டரை கன்சிடர் பண்றப்ப இந்த ஸ்ட்ரென்த் குறைஞ்சு இந்த இந்த கிராஃப வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா நம்ம பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் ரெண்டுமே டிவைட் பண்றப்போ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா யங்ஸ் மாடலஸ் அதுதான் இந்த ஸ்லோப் ஆஃப் தி கிராஃப் இந்த கிராஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹையர் ஸ்ட்ரென்த் ஸ்டீல்கான கிராஃப் இதுலயே வந்துட்டு நம்ம மைல்டு ஸ்டீலோட ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் கோவ வந்துட்டு நம்ம பிளாட் பண்றப்போ நிறைய சிக்னிபிகன்ட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அதுல இது அப்பர் ஈல்டு இது வந்துட்டு அல்டிமேட் பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்ஸோட முக்கியத்துவம் என்னன்றத நம்ம லிமிட் ஸ்டேட் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட் வீடியோல பார்த்தோம் இதுல இந்த அல்டிமேட் பாயிண்ட் வந்துட்டு தெளிவா இருக்கிறனால நம்ம இந்த பாயிண்டே டிசைன் எடுத்து ஆனா ஹையர் ஸ்ட்ரென்த் ஸ்டீல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் வந்துட்டு கரெக்டா டிஃபைண்டா இருக்காது அதனால இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ல வந்து ப்ரூஃப் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்துட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க அதாவது எப்படின்னா ஸ்ட்ரெயின் வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ அப்படின்ற அந்த ரேஞ்சில இருந்து இதே மாடல்ஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டிக்கு ஒரு லைனை வந்துட்டு வரைய சொல்றாங்க அதாவது இந்த லைனோட ஸ்லோப்புக்கு பேரலா இன்னொரு லைன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ என்ற ஸ்ட்ரெயின்ல ஸ்டார்ட் ஆகி இந்த ஃபேக்டர்டு ஸ்ட்ரென்த் அதாவது இந்த பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் அப்ளை பண்ண ஸ்ட்ரென்த்துக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்ட்ரெஸ்
ஸ்டேஜ்ல போடுவோம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா எஃப் ஒய் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இன்டு இ இது வந்துட்டு இந்த ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் தான் ஆனா இந்த டோட்டல் ஸ்ட்ரெயின் ஆஃப் ஸ்டீல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது கூட இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூவையும் சேர்த்தணும் சோ டோட்டலா வந்து முக்கியமான <laughs> வந்து <laughs> ஒன்பதுக்குள்ளே <laughs> இப்போ அடுத்தது நம்ம ஆக்சுவல் நியூட்ரல் ஆக்சஸ் கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கு வந்துட்டு இந்த ரெண்டு மொமெண்ட் ஈக்குவேஷன்ஸையும் வந்துட்டு நம்ம இப்போ ஈக்குவேட் பண்ண போறோம் இந்த ரெண்டு மொமெண்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா காமனா இருக்கக்கூடியது லிவராம் அதை நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்குவோம் அதுக்கடுத்து இருக்கக்கூடிய மீதி இருக்கிற வேல்யூஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை வச்சுட்டு அதுல இருந்து எக்ஸ்யூ என்னன்றத இப்ப நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் சோ எக்ஸ்யூன்றது பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப் இந்த வேல்யூ தான் ஆக்சுவல் நியூட்ரல் ஆக்சஸோட டெப்த் ஏன்னா இது வந்துட்டு எக்ஸ்டர்னல் மொமெண்ட்டுக்காக வேண்டி நம்ம ஆராய் பண்ணிருக்கிற ஈக்குவேஷன்ஸ்ன்றனால இது வந்துட்டு ஆக்சுவலா வரக்கூடிய நூட்டில் ஆக்சஸோட டெப்த் இப்ப நம்ம இந்த ரெண்டு நியூட்ரல் ஆக்சஸ் கம்பேரிசன் பத்தி பாக்கலாம் முதல்ல இதோட நோட்டேஷன் வந்துட்டு லிமிட்டிங் நியூட்ரல் ஆக்சஸ் வந்துட்டு எக்ஸ்யூ லிமிட் ஆக்சுவல் நியூட்ரல் ஆக்சஸ் வந்துட்டு எக்ஸ்யூ அடுத்து இதோட வேல்யூஸ் இப்பதான் நம்ம அரைவ் பண்ணோம் அடுத்தது இதோட மொமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா காமன் ஃபார்முலா தான் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் எஃப் சி கே பி இன்டூ எக்ஸ்யூ அப்படின்னு போட்டோம்னா ஆக்சுவல் நியூட்ரல் ஆக்சஸ் எக்ஸ்யூ லிமிட் போட்டோம்னா லிமிட்டிங் நியூட்ரல் ஆக்சஸ் அப்புறம் லிவராமும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் சோ இப்ப இது வந்துட்டு எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் பாக்கலாம் இதுக்கு வந்துட்டு இந்த ஃபார்முலா பாருங்க இதுல லிமிட்டிங் எப்படி <laughs> மாறுது <laughs> அப்படின்றதா 
வந்துட்டு ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்ல இந்த எக்ஸ் மேக்ஸ் டிவைட் பை டி அப்படின்ற வேல்யூவா கொடுத்துருக்காங்க இப்ப இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சோம்னா டூ ஃபிஃப்டி கிரேட் ஸ்டீலுக்கு வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் எயிட் எஃப் சி கே பி டி ஸ்கொயர் அப்படின்றது வரும் இது எப்படி நம்ம அரைவ் பண்றதுக்கு ஒரு ரஃபான கேல்குலேஷன் இங்க நான் கொடுத்துருக்கேன் மொமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈக்வேஷன்ஸ் படி ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் எஃப் சி கே பி எக்ஸ் லிமிட் அப்படின்ற இந்த வேல்யூவில் எக்ஸ் லிமிட் எங்க வருதோ அதுக்கு வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ டி அப்படின்ற இந்த வேல்யூ வந்துட்டு நான் ரீப்ளேஸ் பண்றேன் அப்படி பண்ணி அதுல வரக்கூடிய அந்த கேல்குலேஷன்ஸ் இங்க நான் காட்டியிருக்கேன் இதுல டி வந்துட்டு வெளியில எடுத்துட்டு அதை மல்டிப்ளை பண்றப்போ டி ஸ்கொயரா மாறிடும் சோ அதனால ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் எயிட் எஃப் சி கே பி டி ஸ்கொயர் சோ இதுதான் இந்த ஃபார்முலா அதே மாதிரி ஒரு ஒரு கிரேடுக்கு இருக்கக்கூடிய மொமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூஸ் நான் இங்க கொடுத்துருக்கேன் இந்த மொமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ படி நம்ம பீம டிசைன் பண்ணோம்னா அதுதான் வந்துட்டு மேனுவல் டிசைன் பட் இங்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம டிசைன் பண்ணக்கூடியது அண்டர் இன்ஃபோஸ் ஓவர் இன்ஃபோஸ்டா இல்ல பேலன்ஸ்டா அதுதான் முக்கியம் அந்த ஒரு விஷயம் தான் பீம் வந்துட்டு எப்படி ஃபெயில் ஆகும் எந்த இடத்துல கிராக் வரும் வந்துட்டு நமக்கு காட்டக்கூடியது இப்ப இதுல மூணு கேஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்துட்டு எக்ஸ்யூ வந்துட்டு எக்ஸ்யூ லிமிட்டை விட அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அந்த பீம் வந்து ஒரு மாதிரி பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கிறப்போ அந்த பீம் வந்துட்டு வேற விதமா பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் எக்ஸ்யூ லிமிட் அதிகமா இருக்கிறப்போ அந்த பீம் வேற விதமா பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் இதைதான் வந்துட்டு பேலன்ஸ்ட் அண்டர் இன்ஃபோஸ்ட் அண்ட் ஓவர் இன்ஃபோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ அதெல்லாமே பத்தி அடுத்த வீடியோல நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோல வந்துட்டு கொஞ்சம் தெளிவில்லாத மாதிரி இருக்கும் அடுத்த வீடியோ வந்துட்டு இதோட கண்டினியூட்டியா வர்றப்போ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா புரியும் நன்றி